我叫小雅，今天我顺利的拿到了重点大学的录取通知书了。现在我是一名准大学生了，但是我不知道该不该把这个原本是喜事的好消息告诉自己的母亲。我真的很纠结。妈，该吃药了。来，妈。小雅，我这天天吃这药也没什么效果。妈，我这次放假马上又要结束了，到时候这一走又是一个月。我在。在学校里面，小雅，你是不是没有学费了？妈，这里还有钱。妈，这不是你买药的钱吗？小雅，像我们这种家庭，不上学是没有出路的。妈，你现在这身体，也不能不吃药啊，要不然，这个书我就不读了吧？你不读书，能有什么出路啊？再说了，国家每个月都给我发了一老钱，足够我买药吃了。你呢，一定要安心读书，其他的事你就不要管了。知道了吗？下来了，考的怎么样？我我没考上。你学习成绩那么好，怎么没有考上呢？妈，你先别着急，我去给你拿药。妈，你现在咳嗽怎么越来越严重了呀？小雅，你学习成绩这么好，怎么会没考上呢？没考上就没考上呗，我能有什么办法？小雅，像我们家这种条件，我都跟你说了，你只有上学，才是你唯一的出路。你为什么没有考上呢？没考上，不是正好吗？这样我就可以在家陪你了呀。你怎么这么没出息啊？谢老师在家吗？谢老师，你怎么来了？我去给你搬下凳子。谢老师，来坐。嗯，好。谢老师，我们家小雅让您失望了。小雅妈妈。我这次过来就是要告诉你一个好消息，你们家小雅这次考了个全县第一名，不但没让我失望，而且还给学校争光了。我先给你说声恭喜啊！什么？小雅，你不是说没考上吗？没考上？怎么回事啊，小雅？妈，老师，我妈身体不好，我要是上了大学，谁来照顾我妈呀？再说了，我们家这个条件。哪有那么多钱上大学呀、啊？小雅妈妈，你们家这条件，学校也清楚。我这次来呢，小雅，你妈在家吗？哟，在家呢。出去来了，快坐快坐，你身体不好。出去请坐。朱大姐，我接到县里通知，你们家小雅考上重点大学了。
书记啊，他考上了重点大学，我们家也上不起啊。大姐，这次我来呢，就是给你解决这个事情了。现在国家政策好了，再穷不能穷教育。像你们家小雅学习成绩这么好，我家会出钱培养她的。小雅的学费你就不用操心了，感谢，感谢你们了，老公，老公。你喝酒啦？是啊，喝朋友喝了两杯。你工作找到了吗？还没呢。你工作都没找到。整天喝酒，喝到那么晚才回来，真不知道你是怎么想的。怎么，只允许你晚回来，我就不行？我那是为了工作，为了赚钱。知道你忙。你都失业好几个月了，还不是要抓紧时间找工作呀？怎么了？我老婆开始嫌弃我了，觉得我没本事了。嘿嘿，我早就知道了，你一直都在嫌弃我，觉得我挣不到钱。对。行啊，那我成全你。反正我也没什么本事，给不了你好的生活。那咱俩离婚。你去喝酒了吧？发酒疯了是吧？我说的本来就是实话。好啊，行，离，明天就离。行。老婆，醒啦！你怎么还不去上班？民政局去啊！去民政局干嘛？昨天你自己说的离婚啊！走啊，赶紧的，民政局去啊！老婆，我那不是都说的是气话吗？我单身了。你还老婆，我错了。我说我单身了。不是，你还较真了是吧？就是。就允许你一天天吵架说离婚离婚的，我那昨天不是喝了点酒吗？就不行啊，非得要离。你还是个男人吗？说出来的话自己就要做到。好，行，我今天就陪你玩会真的，动心了。不用找了，离婚协议我已经写好了，签了吧？不是吧？这离婚协议都准备好了。行，我签。笔呢？这关键时候笔去哪里了？给。行，我签了啊，我真签了啊。赶紧的吧，你自己也看一下，别到时候说我占你便宜。也对，我得看仔细了。你还要看多久啊？我这不是还没看完吗？看不完去路上看，走吧。你这着什么急呀、啊？赶紧的。我签，我签还不行吗？我签了，你可别后悔啊。你能不能快点？我这不腿疼吗？你腿什么时候不疼？偏偏这个时候疼。你赶紧的，马上就要到了。是，我也觉得奇怪。在外面有事呢，接你，你带那么多土鸡干什么？你留着这次，我们吃不了那么多。哦，行行行，好。你看我干嘛？你撕掉干什么？老婆，你干嘛？老婆，你要小心一点。别动了胎气啊，老婆，对不起，我错了，老婆，这是我不好，你就原谅我吧。你不是嘴硬吗？去离呀、啊，离呀、啊！我才不去呢，法师才去
，你就是个傻子。老婆，你也知道，我这离开谁都行，就是离不开你呀、啊。少来，以后还敢提离婚吗？以后打死也不提了，以后谁也不要提了，好不好？虽然我知道你每次都是气我的，但这次有点吓人了啊。不吓吓你能行吗？干嘛去啊？爹妈去啊！我也去。